dressing room.22KO 무패 플로이드 메이웨더의 제자라고 불리우는 이 선수는 프로 데뷔 이후 줄곧 메이웨더가 가는 길을 그대로 따라하며 그의 복사판이 되고 싶어합니다. 아드리안 브로너는 아웃복서 스타일로서 유연하고 탄력있는 움직임 그리고 빠른 스피드와 폭발적인 연타 능력까지 메이웨더와 비슷하게 닮은 선수입니다. 돈을 밝히고 거만하며 상대에게 무례하게 대하는 것조차도 말이죠. 이미 슈퍼패더급과 라이트급에서 챔피언 타이틀을 따내었던 브로너는 2013년에 웰터급의 강자 폴리 말리나기를 이기고 웰터급까지 세 체급을 석권합니다. 그는 말리나기와의 타이틀 매치에서 줄곧 그를 조롱하지요. 아무튼 그는 이 경기의 승리로 트리플 크라운을 달성하고 메이웨더의 뒤를 이을 슈퍼스타로 등극합니다. 그리고는 아르헨티나 선수 마르코스 마이다나를 1차 방어전 상대로 지목하는데요. 브로너를 만나기 전까지 34승 3패 31KO를 기록하며 파워펀처로 불리우던 강자 마이다나가 브로너에겐 만만하게 보였을까요? 마이다나의 3패가 모두 판정패였고 그의 경력 내내 단한 번의 KO를 당해본 적 없는 근성 넘치는 선수였는데도 말이죠. 아드리안 브로너보다 6살 많은 마이다나는 2009년에 세계 3대 웰터급 선수 중에 하나였던 비터 오티지를 TKO로 누르고 WBA 세계 챔피언 타이틀을 획득했던 강호입니다. 브로너는 개체량에서 마이다나에게 도발을 하고 경기 전 기자회견에서는 마이다나를 향해 트래쉬 토크를 쏟아냅니다. 트래쉬 토크를 하는 이유는 다양하지만 대체로 상대를 화나게 해서 싸움을 더 격렬하게 만들고 싶거나 상대를 얕잡아보고 자신감을 키우기 위해서라고 하는데요. 무패의 챔피언으로 자만심이 충만했던 브로너는 마이다나를 한수 아래로 보고 격렬하는 말들을 연전해서 내뱉죠. 영어를 하지 못했던 마이다나는 나중에 브로노가 떠든 말을 듣고 분노합니다. 브로노가 거만하고 무례하다고 느꼈죠. 마이다나는 그를 강하게 응징할 것이라 마음먹습니다. A lot of speed, a good thinking fighter. 
2013년 센 안토니오에서 벌어진 WBA 웨이터급 세계 타이틀전 라운드가 시작하자마자 마이다나는 성난 왕소처럼 공격적으로 대시를 합니다. 브루노는 언제나처럼 비매너 행동으로 상대를 자극하죠. 하지만 메이웨더에게 배운 능수능란한 아웃복싱은 펀치력을 갖춘 저돌적인 인파이팅 파이터에게 길을 쓰지 못하고 밀리기 시작합니다. 2라운드 커리어에서 한 번도 다운을 경험하지 않았던 브로너가 마이다나의 강력한 레프트훅에 걸려 쓰러집니다. 그의 몸짓에서 심각한 타격을 입었다는 것을 알수 있죠. 경기 전에 상대를 죽을 때까지 두들겨 패겠다고 후원장담했던 브로너는 경기 종료 직전까지 반대로 죽도록 맞으며 필사적으로 클린치하고 안간힘으로 버텨냅니다. Broner very impressive in the fact that he's been knocked down twice. He has a lot of power, yet he still tries to come forward. Right uppercut, left hook. Maidana continues to work the body, lands another combination of the welterweight championship hangs in the balance. He is in top ten. Oh, after the bell. Kenen, 지금까지 경험하지 않았던 가장 치욕적인 경기를. 자신의 팬들에게 보여주는데요. 마이다나가 파워샷으로 브로너를 압도한 경기였습니다. 12라운드 종료 후 스코어 카드는 117대 109, 115대 109를 기록했고 마이다나가 심판 전원 일치의 판정승을 거둡니다. 그것도 8회에 그가 버팅으로 2점이나 감점당한 상태에서 나온 점수였지요. 경기 종료 후 그는 링 인터뷰도 거부한 채 도망치듯 경기장을 빠져나오는데요. 그 와중에 팬들은 형편없는 경기력을 펼친 브로나를 향해 야유를 보내고 음료수를 집어던집니다. 건방을 떨던 브로나는 이 경기로 자신의 이미지에 심각한 타격을 입게 됩니다. 평소 12라운드 풀 경기에서 평균 600여 개의 펀치를 냈던 마이다나가 이 경기에서는 무려 1000개에 가까운 분노의 주먹을 휘두릅니다. 그리고 269개의 클린잇을 기록하지요. 반면 브루노는 400개 펀치를 내고 그중 149개만 연결해 마이다나와 확연한 실력차를 보여주었습니다. 경기 전에 브루노가 했던 도발과 트래쉬 토킹은 마이다나를 크게 자극했습니다. 그에게 강한 정신력과 복수심을 끌어오르게 했죠. 링지의 2013년 최고 이변으로 평가한 이 경기의 승리로 마이다나는 두 체급에서 세계 챔피언 왕좌에 오릅니다. 브로너는 경기 후 감히 재대결을 희망했습니다. 그래서 2014년 1월로 그 일정까지 계획했다는데요. 그러던 브로너가 마이다나와의 리턴 매치가 두려웠던 것일까요? 갑자기 체급을 낮추고 주니어 웰터급으로 내려가는 바람에 
자체 대결은 결국 성사되지 않았습니다. 마이다나에게 도발하다가 심각한 내상을 입은 그는 이로 인해 짝퉁 메이웨더라는 별명을 새로 얻습니다. 메이웨더 후계자에서 짝퉁으로 그 이미지가 심각하게 손상되었는데 그래서일까요? 브로너는 훈련 부족과 기행을 덤으로 일삼으며 주요 경기에서 패배하게 되지요. 그는 마이다나와 치욕스러운 경기 이후 사패를 더 기록하며 보통 복서로 전락하게 됩니다. 반면 마이다나는 브로너 경기 승리로 인해서 높아진 위상으로 메이웨더와 통합 타이틀전을 치르게 됩니다. 메이웨더는 자신의 제자를 처참하게 무너뜨린 마이다나를 철저하게 분석했다는데요. 그럼에도 불구하고 마이다나는 그와 대등한 경기를 펼칩니다. <목소리> 이 경기는 메이웨더 커리어 사상 가장 고전했던 경기로 평가받지만 결과는 메이웨더의 판정승이었습니다. 마이다나는 자신이 이긴 경기라면서 심판이 항상 메이웨더에게 유리한 판정을 한다고 불만을 털어놓았죠. 이 매치 결과로 마이다나는 거금 150만 달러를 벌게 되었고 메이웨더는 그 20배가 넘는 3,200만 달러를 파이팅 머니로 받았다고 하네요. 메이웨더와의 재대결로 300만 달러를 더번 그는 33세의 나이로 복싱을 은퇴합니다. 브루노의 입방정과 건방진 비매너 태도가 결과적으로 마이다나에게 부와 명예를 선물해준 꼴이 되어버렸죠. 격투 스포츠에는 상대를 깔보고 스포츠맨 1 2결여된 행동을 하는 선수들이 종종 있습니다. 아무리 쉬운 상대라도 방심하면 절대 안 된다는 스포츠 원칙이 있지요. 자신보다 뛰어난 상대를 무시하고 대비도 제대로 하지 않다가 역으로 망신을 당하고 큰 구렁텅이에 빠지는 교훈을 브로너가 제대로 보여주는 것 같습니다. 아, 